service digital, le service financier digital. Merci Jean-Marie. Et ma propre encore pour me dire que quelle que soit la stratégie BRH prend, il est obligé à aller sur une stratégie qui est beaucoup plus globale. Certainement, parce que BRH a pile l'effort que le fait pour le mettre à disposition de tout public là. Parce que BRH n'est pas qu'à faire pour un parti, pas fait pour le parti, c'est de manière générale pour le faire. Il prend disposition pour le mettre et à disposition de public là. Amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, bienvenue jeudi à notre deuxième journée de conférence lancement premier incubateur technologique dans le pays. Et le gouvernement l'a lancé, lancé hier avec jeudi un premier incubateur technologique haïtien qui porte le nom Alpha Haïti. Et bien, activité ça l'a fait pour que vous là dans le triomphe qui est sous champ de masse, qui prend le vignon dans le premier complexe technologique et culturel pays. Incubateur technologique ça l'a fait pour viser pour favoriser. Il y a un environnement qui propice pour créer start-up, pour accompagner projets innovants et puis pour former dans le domaine de nouvelles technologies et entrepreneuriat. Et bien pendant deux jours de conférence, c'est le président Jovenel Moïse dans la programmation hein, qui lui-même pour le pour venir inaugurer l'incubateur ça qui est un projet qui est un bel à cœur. Et bien, le projet ça, il va réduire le facteur numérique, il va servir la transformation société. C'est le résultat de plusieurs journées de réflexion qui et, et, qui lui même te permet que le gouvernement lui mette politique de développement durable à sous pied. Et bien, secteur ça, nous connaissons le secteur technologique là, qui sont secteurs qui sous exploité Et bien, je dis que c'est deuxième journée, pour hein, gagner neuf présentations là, dans lui, avec plusieurs panels de discussion. Et pourquoi il y a là, j'en ai gardé un panel de discussion, c'est le premier panel de discussion qui gagne. Et, Gain intervenant ça yo qui c'est Wilson Lalo, Jean Baden Dubois, Victoria Alcina qui lui même ses professeur dans Harvard University et Clyde Vanel qui sorti dans Science Technology Committee, Dr Andrew Tauter avec Jean-Marie Altema qui a servi comme modérateur, c'est yo même qui l'a dans sa Luman Casimir dans Cine Triomphe qui a parlé sur gouvernement, innovation et transfert technologique on parle beaucoup plus d'entreprises qui explosent dans le pays. Donc, on frein que les Et frein ça à plusieurs côtés. Et je pense que, certainement, au niveau monétaire, on a fait partie par nous. Je pense que, au niveau fiscal, tout le monde connaît le travail qu'on a fait. Il faut que qu'on encadrement global qui baille. Il faut que qu'on importance qui baille à entrepreneur yo, Que l'État, par exemple, pas par exemple, qu'on un ennemi à de, de, de l'entrepreneur, mais plutôt que l'État son partenaire à part entière de si l'entreprise est cap monté, pour le accompagnement qu'il faut pour qu'il y ait une gouvernance nécessaire, là, de façon à ce que le cap vienne des entreprises fiables, des entreprises qui, de, qui a produit de manière soutenable et qui permettent un développement dans l'économie. Merci. Ça va être ma dernière question, et ça sera à uh, Victoria. In one of the articles that uh, I published on my blog, I identified 12 major obstacles to the digital development in Haiti, which include inf lack of infrastructure, public policy, investment, and also lack of, of innovation. What link can you, can you make like, with, between innovation and technology? Thank you, thank you for this question. Um, while you were speaking now, I, I was thinking precisely about that. And uh, my, my, my answer here is, is, is very clear. I mean, with this initiative, you have what you need now. You need to work, of course, in infrastructure, uh, electricity, internet, but here you have what you need. So you have a government that is committed and did this investment. You have an excellent team leading, leading this incubator with an excellent director that knows very well what he needs to do. You have uh, the people here, all of you. You are here because you are interested in this, right? And you like this opportunity. And uh, in this sense, um, 
maybe, maybe um, the way that you can overcome the structural problems is that now that you have these, you should connect these with the other initiatives that exist around the world that are trying to do the same. And, and this is very powerful because you have a lot of resources that you can use. I think that the government should partially invest on this, but you should also get competitive funds from international organizations. They want to promote this. This is in the agenda of every organization in the world. Sometimes they want to do it on a country basis. Sometimes they want to do it on a city basis. In US, now there is a big tradition to invest in cities and in local government, but it's also on this direction. So I think that one of the main challenge, considering what we have now, what you have now, is, is to do this network, this international network, especially uh, to, get, to get funding, right? So um, I think that if uh, you need to decide um, how you should start, um, my suggestion here is that you should focus on young people from Haiti that have university education. And they, they are very smart. And when they finish the degree, they want to work here. But if they don't find an opportunity for them, they will leave. And you will lose a lot of knowledge. So this is an excellent opportunity for them to create their own job through this innovation to be able to do good for the country. And I think that this is the, big, the biggest uh, thing that, that you should think when you prioritize what, what you need to do. Merci, thank you so very much. Et je vous demande d'applaudir le panel. Et thank you to everyone. And we talk about budget, we talk about uh, local needs, innovation, research, education. Et nous pensons que le moment est venu pour que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir uh, travailler pour le développement social et économique uh, du pays. Merci beaucoup. Thank you to everyone. Thank you. Nous remercions encore et félicitons les différents participants de ce panel. En pile information, bail, en pile suggestion, en pile commentaire. Donc, un panel très enrichissant. Euh, et nous poursuivons. Nous poursuivons, nous enchaînons tout de suite. Comme vous le savez, c'est une matinée très, très longue, et, mais très intéressante aussi. Et je peux vous dire que le prochain panel, lui aussi, euh, est très prometteur. Euh, alors, avant, avant de poursuivre, je voudrais rappeler euh, qu'il y a disponible le réseau Wi-Fi Alpha Haïti public, mot de passe, j'aime Alpha. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, de tweeter avec ce hashtag j'aime Alpha, J-A-I-M-E-A-L-P-H-A, -A, ou encore Alpha Haïti, A-L-P-H-A, H-A-I-T-I. Nous poursuivons avec le panel qui sera composé de M. Arnaud Capitan. S'il vous plaît, M. Arnaud Capitan, representative of the Bond, INOV, Mrs. Madeleine Mirtil, CEO, Incubator 37-37, Mr. Sébastien Vidal, Parallel 18, Puerto Rico, Madame Vimala Palaniswamy, MIT Bootcamp. Mr. Marcus Dantus, CEO of Startup Mexico. Et le modérateur de ce panel, Marc Alain Boussico de Bange. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et on peut dire que le thème de ce panel est bien tombe à pic. How to run an incubator and accelerator program best practices for the future. Place donc à ce panel. Voilà, c'est le deuxième panel de discussion qui va le gagner là, amis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti. Et le panel ça qui gagne comme modérateur, Marc-Alain Boussico, qui est sorti dans 
et et banj banjé nous connaît qui c'est une et et non travail sur projet innovation et tout et même cap gagné monsieur nos capitaine modèle Mirtil Sébastien Vidal Villama Palani Swami Marcus Dantus toutes ce sont des étrangers qui ont même a venu dans le deuxième panel ça entre autres faut que nous dit que deux journées conférence ça et présentation en panel ça c'est plusieurs intervenants local et international qui ont même a qui sont dans plusieurs pays parmi aux États-Unis, Mexique, Porto Rico, Nigeria, Canada, Harvard University, Florida Institute of Technology et ont même pour venir présenter à peu près et by 500 monde universitaires, jeunes entrepreneurs, professionnels, développeurs axe essentiel innovation technologique yo. Eh bien, parole qu'a parlé en dedans panel ça yo, yo en pile question qu'a posé yo en pile qui gens ont incubateur capable fonctionner, comment incubateur à accélérateur yo capable booster entrepreneuriat et écosystème innovation qui impact on monde capable attendre de incubateur ça yo sur croissance économique là donc c'est entre autres quelques sujets qu'a pas abordé avec spécialiste ça yo et eh bien conférence ça conférence globale que Tony Elumé lui-même lui pral et partager c'est comment entrepreneuriat après jouer un rôle significatif dans croissance économique africaine là et qui gens Haïti lui-même est capable apprendre de lui et c'est et invité remarquable qui gagne en dans activité ça Là, il va suivre déjà. Le panel a commencé. On suit. Qui a une discussion ou une déroulée On va parler de comment. Finalement, c'est quoi l'intérieur de que doit être l'intérieur de Alpha Comment l'intérieur même, les opérations de Alpha doivent s'inspirer des meilleures pratiques du monde, que ce soit du Canada, que ce soit de MIT, que ce soit de l'expérience du Mexique ou encore de Porto Rico Et quelles sont les opérations qu'il faudra mettre en place pour réellement permettre aux jeunes avec des idées des entreprises de pouvoir réussir et créer cette richesse dont nous parlons. Alors, pour mettre le panel en contexte, comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle et aussi d'autres personnes qui aimeraient peut-être s'informer beaucoup plus sur qu'est-ce que ça veut dire supporter des start-up. Quel type de start-up pour aller où ça Alors, je voulais vous introduire à ce qu'on appelle de start-up J-Curve. Donc, c'est une petite, une petite leçon et une mise en contexte. Le Startup J-Curve, donc la courbe en J des start-up, vous montre, si vous regardez un petit peu de ce côté, quels sont les différents types. I will switch to English in a minute. So, you already know the Startup J-Curve. So. Um, donc, la, la courbe en J des start-up vous permet d'identifier les types de start-up et à quel niveau et le type de support qui, sont, qui est nécessaire à chaque étape de cette vie. Vous voyez d'abord ce qu'on appelle de « valley of death ». Ça veut dire que c'est la vallée de la mort, c'est-à-dire l'espace à, à l'intérieur duquel l'entrepreneur peut mourir à n'importe quel moment. Alors, ce n'est pas encore l'entreprise qui, va, qui, va, qui est en train de réussir, qui est en train de croître. C'est d'abord la première étape, qui est l'étape où vous devez créer l'idée, travailler sur comment valider le marché jusqu'à arriver à un modèle qui soit capable de recevoir des investissements. Alors, certaines compagnies, certains incubateurs, en fait, c'est là où on a l'espace où on appelle les incubateurs et les accélérateurs. Parce qu'à cette étape-là, on n'est pas sûr de pouvoir réussir et de créer l'entreprise qui va être puissante. Mais il faut faire tout ce qu'on s'appelle l'ideation, aider à trouver la meilleure idée, aider à monter le marché, aider à avoir du support de l'écosystème. Et c'est là que l'écosystème entrepreneurial doit être fort. Parce que c'est à cette étape-là que les entrepreneurs meurt le plus souvent parce qu'il n'arrive pas à aboutir à une entreprise qui soit capable d'aller plus loin. Alors une fois qu'on quitte le vallée, la vallée pardon, de, de la mort, on arrive avec un business model. Et c'est là où encore l'écosystème doit pouvoir supporter à un autre niveau et ça c'est au niveau de ce qu'on appelle le investment ready. Quand vous êtes prêt à recevoir de l'investissement et maintenant à scale, donc à, -dire à devenir plus grand, jusqu'au point 6 qu'on appelle le point qui s'appelle harvest. Ça veut dire là où on a une compagnie qui est forte, maintenant c'est pour ouvrir ça à des investissements, ce qu'on appelle le private equity, ou à vendre des, des actions à, aux autres personnes qui seraient intéressées. Alors comprenez, mesdames et messieurs, aujourd'hui que nous allons commencer le panel, je vais transi transiter vers l'anglais. Vers nous allons commencer par demander à chacun de pouvoir identifier où ça, 
que leur initiative supporte la Courbangie. Donc vous devez vraiment comprendre la Courbangie pour savoir où est-ce que Alpha en Haïti doit pouvoir se positionner sur la courbe pour supporter les startups. Est-ce qu'on va supporter le ideation, le début, les idées, la validation du marché, les premiers conseils, avoir des mentors jusqu'à finaliser le modèle ou encore aller plus loin où on a des startups qui sont maintenant prêts à recevoir des premiers investissements pour qu'ils puissent grandir et enfin est-ce qu'on va aller jusqu'au niveau où les entreprises existantes vont pouvoir être en mesure de faire de l'investissement et de vendre des actions à d'autres partenaires où nous devons nous positionner pour comprendre cette affaire d'incubation, d'accélération et d'investissement. Est-ce que c'est clair pour tous les jeunes de la classe, de la salle Je suis aussi professeur, je suis aussi professeur, mais je, au moins s'il y a quelque chose que vous puissiez garder en tête avant de partir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'une courbe en J avec plusieurs étapes. Et je voulais vous mettre en contexte. I will switch into English now, ladies and gentlemen, so we can talk more about how I introduce the J-curve for the room. So I would like you, I will tell you actually first of a little bit of a map of what Haiti has actually been doing. Haiti has been a lot on trying to get entrepreneurs access to finance. The Ministry of Commerce has been very involved with the Fonds d'Investissement et Fonds fond FDI, with the governor just talked about to get entrepreneurs money to be able to move on or technical assistance to consultancies. That has been a lot of, uh, the government has been focusing a lot on that. But we all know here for our work every day that there is more that needs to be done. So I would like you to go very quickly and answer the question because we have many we would like to share with the room. Tell us a little bit, very shortly about your initiative and where do you position yourself on the take curve. So are you in incubation, acceleration, private equity, venture capital, where are you sitting on the J-curve and why your company has made that choice? We want, who wants to start? I'll start with you. Yes, um, so for those of you who I haven't met yet, um, my name is Vimala Palanaswamy and I'm the Associate Director for MIT Boot Camps at MIT. Um, so we very much sit, I would say, before this um, in education. Um, we, MIT is a research and education institution. We're very much focused on um, giving entrepreneurs and potential innovators the right mindset and the skill set to even understand whether they want to be entrepreneurs. And a lot of the people that we see in our boot camps um, are interested in innovation. Uh, they haven't yet decided how they want to deploy that, if it's through a startup, through a nonprofit, um, in education, as a corporate innovator. Um, but we really very much focused on innovation education and then um, providing linkages to other support to then move up that J-curve. Bonjour tout le monde, honneur. Voilà, alors Maudelaine Myrtille euh, du groupe 3737. Donc, euh, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce panel car ce que Alpha IT est en train de réaliser, c'est ce que le groupe 3737 a fait il y a quelques années. Donc, nous actuellement, on fait presque tout ce que vous voyez sur la courbe, mais on a commencé avec le début. Donc, on a, on offre des cours de lancement d'entreprise pour justement, premièrement, valider l'idée et aussi s'assurer assurer qu'on répond à un besoin, parce que c'est essentiel, lorsque vous lancez une entreprise, vous devez répondre à un besoin. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de valider que vous répondez à un besoin et qu'il y a un marché, à ce moment-là, il faut réévaluer euh, le projet en entier. Donc, on commence avec cette phase-là et par la suite, il y a également l'accélération. On aide les gens aussi à trouver du financement. Certaines des entreprises qui sont localisées au sein du groupe 3737 investissent dans des nouvelles entreprises également. Donc, on fait, je vous dirais, un petit peu tout ce qui se trouve actuellement sur la courbe. Toutefois, nous avons Donc, commencer par étapes. Donc, il faut y aller par étapes. On ne peut pas tout faire en même temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, on a commencé avec la base, qui sont euh, les cours pour justement faire les plans d'affaires, pour initier aussi les gens au niveau de l'esprit entrepreneurial. Parce que, vous savez, à Montréal, il y a une forte population haïtienne. Et le groupe 3737, c'est un incubateur d'innovation, certes, mais également un incubateur de la diversité. Et on a beaucoup travaillé aussi 
au niveau des mentalités. Parce que vous savez, culturellement parlant, habituellement, lorsqu'un jeune euh, doit se rendre euh, sur les bancs d'école, on lui dit tu « tu dois être soit ingénieur, avocat, euh, comptable, médecin, enseignant. Si tu ne fais pas une de ces, de ces positions-là, tu as gâché ta vie. » Lorsque j'ai dit à ma maman que je m'en allais en marketing, elle a dit « Mais pourquoi ?» Pourquoi tu vas rester dans le sous-sol de la maison toute la vie Pourquoi tu ne fais pas euh, comptabilité Donc, Mais maintenant, on travaille beaucoup sur les mentalités pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est une, une voie viable de succès. Donc, c'est possible de réussir, de créer sa propre entreprise, de vivre de sa propre entreprise, de sa passion et par la suite, de générer de l'emploi. Donc, on travaille vraiment à la base pour travailler sur les mentalités et aussi on fournit la formation pour justement passer à travers la courbe. Et peu importe le stade où l'entrepreneur est rendu, nous avons des services pour pouvoir l'accompagner. Excellent. Alors au Mexique, c'est vraiment pour vous asseoir, pour que vous puissiez comprendre le, le niveau d'intervention. Mexico, where are you sitting on the J-curve? So we, we started um, as, a, as an initiative to foster Uh, entrepreneurial culture so we are on the way on the left uh, and we have started to grow uh, we started doing incubation programs so so we started with academic programs that turn people into entrepreneurs and and uh, potential investors into investors and, and the sort then we started doing incubation and now we do acceleration as well so we we now take a, a big chunk of Of the curve, and now we have a, even a fund that invests in some of these companies. And lastly, Puerto Rico. <coughs> yeah. So my name is Sebastian Vidal. Uh, I'm the executive director of Parallel 18, a, a global accelerator based in Puerto Rico. I to to actually give you an idea of where where we uh, are focusing our investment and and our you know program implementation. Um, I, I started uh, eight years ago working with startups. Um, I used to um, managing a program in Chile called Startup Chile, which today is the biggest startup program in the world with more than 1,500 companies. So I have worked with 1,000 startups uh, so far. And, and we realized, most of them Latin American startups and Caribbean startups. So we realized that there was a, there was a link that was missing uh, between you know the idea The, when you go to market with the startup, and then when you are already in the market, how are you going to scale that? Um, so Parallel 18 in Puerto Rico decided to focus on that specific layer, which is where you already have a product in the market and you're making between five to ten thousand dollars. We help you grow that uh, even 50 to 100 percent in five months. So that's what our, our value proposition. We're looking at companies in Latin America and Central America and Puerto Rico. And one of the reasons why we're focusing on that stage specifically is because we're funded by the government of Puerto Rico. Um, and, uh, and that means that you know, Puerto Rico has been in cri economical crisis in the last two decades. So we cannot bet on the most riskiest part. We need to bet, and we need to decrease a little bit the risk on, of investing in startups. Um, but so far, we started two years ago. So far, the results have been very, very good. And I'm happy to share our experience. I think the, the, the takeaway already here is that um, an adventure like that, and that's for Alpha, doesn't stop. It's an evolution. It starts at the lower base of the curve, but it can also evolve into doing more. And as you know, Alpha is already starting with two mandates. One is actually the incubator, and the other one is the cultural accelerator. So we're actually standing at the base of the, the, the value of depth and hopefully we can grow that more as the entrepreneurial journey and as actually Haiti changes along the way. So Vimala, I would have a question directly for you. How do you select the best startup to join a program? How do you find the best startup? Uh, so we're actually focused on individuals, so not startups. So we're not looking at business ideas. Um, what we're looking at is entrepreneurial potential. And the way that we have now defined that and the way we do our selection is um, we, we, we have an application. We look at people's um, initiative with follow through. So not only have you started something, but have you seen that through? Lots of people start things, abandon them, but we want to see some level of commitment um, or understand why 
there was a drop off. Um, we look at a capacity for calculated risk, um, you know, some of the mythology around uh, entrepreneurs being risk takers. You know, entrepreneurs are actually quite cautious. Um, they do take big, um, big steps, but they're not always leaps of faith. They're, they're very well, the successful entrepreneurs, um, they've collected data, they, you know, they have a sense of whether this is going to be a smart decision or not um, with a minimal amount of data. So it's a very calculated risk. Um, we look at uh, ability to, co to collaborate because, um, again, there's the mythology of the successful um, alpha entrepreneur. Um, it's usually teams that are successful. It's usually teams that raise um, investment. Investors are looking for a strong team, not just a strong individual entrepreneur. Um, and then, um, so then we also look at um, the ability to, to communicate because that's, that's important as well. Um, part of our application is a one minute introduction and that's probably the easiest screen um, to see whether people should go on to the next step. Interesting. So this is how you select when you're at the base of the J-curve, which is something Alpha will be doing. But when you move a little bit higher up, I will ask that question to you, Marcus, since you say you're also involved with acceleration. When you move higher up, how do you find the right startup or company to push further? Well, there's always two elements. There's the team. And, it's um, always about the team to begin with. Yeah, that's number one. I mean, are they, but, but, but it's not just... You know, are they ethical? Are they thinking uh, globally, although acting locally? Are they are they able to improvise? Are they able to to maneuver through any problems that will arise in front of them, which will happen? So we we test them in that way. And the second thing is the project itself. Is it? And basically, we we look at two things. Is it uh, something people need? Have they proven that there is a market for this? And is it differentiated from the other uh, competitors they might have in this? And, and if both of them are and they have a good team, the possibilities of them being successful are very high. Nice, nice. So talking about projects and things that are coming through your programs, Modlen, est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous quelques histoires de succès qui sont sorties de 37-37, des choses qu'il faudrait un petit peu suivre pour voir en Haïti, qu'est-ce qu'on pourrait regarder de similaire Oui, merci. Donc, euh, un petit peu, juste avant de répondre à ta question, je vais faire un peu de millage sur ce que euh, Marcos a dit. Euh, nous aussi, également, on regarde l'avantage concurrentiel. Il faut absolument que la personne puisse dire quel est mon avantage concurrentiel, comment est-ce que je me distingue de mes compétiteurs et voir aussi la potentialité du projet. Donc ça, c'est des éléments qui sont clés, hormis également, c'est sûr, l'équipe et tout, mais il faut voir également quelle est la potentialité du projet. Maintenant, des histoires à succès, donc c'est bien parce que j'en ai une tout dernièrement. Alors, il y a un élève, il s'appelle Anthony Omenia, il a créé l'application Moco, d'ailleurs je vous invite euh, à la downloader sur le App Store, il va être très content que j'ai dit ça. Donc, euh, lui, après avoir suivi la formation lancement d'entreprise, qui est euh, la formation de base pour pouvoir euh, faire son plan d'affaires, Tout de suite, 48 heures après avoir lancé son entreprise, il s'est classé dans le top 30 du App Store. Donc c'est une application mobile pour euh, faire la promotion de la musique afro-caribéenne. Donc euh, uniquement 48 heures après le lancement euh, de, sa, euh, de son application sur la App Store, il s'est classé parmi le top 30. Donc ça c'est une des histoires à succès. Et d'ailleurs là, il est en nomination pour euh, le gala du regroupement des jeunes chambres de commerce de Montréal, ainsi que le Startup Fest Canada. Et ça c'est tout récent. Donc ça c'est une de nos histoires à succès. Il y a une autre entreprise également euh, qui a commencé, euh, elle, elle faisait partie de euh, l'accélération. Donc là, malheureusement, je ne peux pas dire le nom parce que sinon, on va tout de suite savoir c'est euh, qui. Et ils sont en négociation pour euh, signer un gros contrat. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont commencé euh, avec en faisant des prototypes euh, au niveau du groupe 3737. Et là, on parle du marché international. Et sans compter d'autres histoires là de succès local euh, qu'on a, on a également la marque de cosmétiques V Cosmétiques 
qui, elle également, elle se classe dans le concours du regroupement des jeunes chambres de commerce de Montréal. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on on invite euh, tous nos incubés à participer à des concours, parce que ça permet d'avoir une visibilité, d'accroître la notoriété, et même si on ne gagne pas euh, la bourse en tant que telle, mais vous gagnez en notoriété, et souvent, c'est encore mieux que si vous aviez gagné. Excellent, mais félicitations. Merci. Écoute, je vois que le cadre 3737, il y a beaucoup d'accent qui est fait sur l'industrie culturelle, la musique, etc. Alors, I would actually turn back to you, um, uh, Sébastien. Um, tell us a little bit about the sectors that you guys look at um, and Parallel 18. Yeah. Um, so, because you know, we, we started this program from scratch, right? So, there was not, not much... Um, happening uh, when we started in Puerto Rico. So we believe in our strategy is, very, is being very agnostic in terms of industries um, because we don't know what's going to work, right? So if you're starting in a place that, you know, industries are very important in specific sectors, then you can probably um, create a niche a startup and then go to a specific industry. But in this case, um, we believe that being the most uh, diversify in our portfolio it was a it was a very important decision to make so now we're very industry agnostic most of our companies are software related um, uh, companies they all need to be innovative we have a percentage of more traditional things like uh, product consumer products but they're all innovative companies are they're looking globally even though they're solving a local problem so that's another component is like how do you solve something local that actually have a global market um, So those are pretty much the, the, the things that we're looking at. The innovative companies um, with a product in the market, less than three years old, uh, industry agnostic. What has been successful, which is like another, another, another question. Um, so we started two years ago and we believe that in the health industry, for example, we have had a lot of uh, successful cases. Um, there could be different reasons for that, like there's a big pharmaceutical industry in Puerto Rico, so that could probably be, the, be one. The insurance company also is big, so a lot of those professionals are creating companies now, and that's why probably they're, they're having more success than others. Um, but that's an outcome, it's not what we decided in the beginning. So we're not pushing something in the beginning, we're seeing the results and just building on top of that. Excellent, so it's, it's, it's really, yeah, you want to... Let me just that. add one very quick thing. Um, I was about to jump on you, but, but you can No, no, but there, there's a third dimension to this, and, 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 and I think it's important, which is, can you help them in order to, to... Because, for example, I may have a lot of contacts or knowledge in a certain industry, and an entrepreneur comes to me, and I can immediately see how I can help them. I can introduce them to people, I can... Exactly. So, so that is also something you have to put into into so, the equation. So, so what, I'm, what, what I'm getting and I would like you also to follow, it's usually in Haiti there's always a question about what sector are you focusing on. There's, there's this report on competitiveness that we're always trying to, to, to link back to. So what you guys are saying here is actually to follow the entrepreneur and the idea that the person has. It's not about putting them in a box and saying that this is X, Y or Z sector that is going to work. It's really about what idea is coming from the table. This is, this is very good. Um, so I'll, I'll, I'll follow up with you on a question because what I also notice, we are mostly private sector here, right? We're private sector leading um, accelerator incubator programs. How are your relationship with your governments? So maybe you can share with us your experience in Mexico. How do you work with the government on pushing entrepreneurship? Let me first look around. <laughs> There's no, no politician from Mexico here. <laughs> no. Um, so look, the, the, we, we started having a very good relationship with the government. Actually, the, the, the government subsidized the beginning of Startup Mexico. Even though it's a private corporation, uh, we did get some help from the government initially. Um, the government, in my opinion, has lost a little bit of... of uh, you know, the compass of where they should have taken this uh, because of the elections that are happening in Mexico. We have elections in July, so everything changed a couple of years ago. All the money, instead of going for entrepreneurs and entrepreneurial programs, start going for elections, which happens every six years. Um, and I think that's a big mistake. Uh, but, you know, our relationship is as good as we want now. 
there's government, there's the federal government, but there's also the local governments, states and cities that are very interested in fostering entrepreneurship, and we've been talking to them and we've been opening centers in their cities and creating ecosystems locally. And in that regard, our relationship is very good. Just to, just I want to add to one point. So the Startup Chile program um, uh, and also the Parallel 18 program are both government funded program. Um, so in the Startup Chile case, it was a public organization. I was a public employee. In the Parallel 18 case, it's, a, it's an NGO that received funding from the, the public sector. I'm personally passionate about you know the involvement of the public sector in entrepreneurship. And sometimes that means that you don't need to be involved at all, right, as a government. And that's the best relation that you can get. It's like when you get the funding, they... they whatever you want with it. And do whatever you want. It's like, and that needs to be an agreement, you know, like, uh, you know, uh, but it's the best way. Why? Because if you get independency in terms of communications, in terms of the way to do stuff, uh, the 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 audience or the public opinion will see that as a very very good thing so you're capitalizing your the government sector and they love you for that i think it's a very very wise and smart strategy to create these type of programs with government funded but the government needs to understand what is the role that they're going to play in the accelerator they cannot say don't put that in the press they cannot say add this in the curriculum because that is going to mess everything up okay <laughs> um, Vimala, thank you for sharing about this, guys. Um, yesterday you made a great, oh, wonderful presentation about the MIT Bootcamp program. I would like you to share a couple of tips, whether it's Alpha, whether it's anyone else who is trying to start programs somewhere on the J-curve, on how they can pitch or sell their programs to stakeholders, whether it's government, whether it's private sector, investors, scholars, anyone. How do you sell your program as is it important when people may not know what it is where it's going yeah um so that's actually a large part of my job um <laughs> <laughs> that's why the question so, came to you um you know we we very much started as an experiment um we sit in the office of digital learning people were asking for you know they they valued the education that they were getting online um but they felt that they were missing something from the in-person component with the um, instructors and coaches that they were being taught by online. And um, what we're now seeing, and I, uh, some of our biggest champions are government and other universities, and I was actually surprised um, that other universities wouldn't see us as competition, but um, they don't often have a research-based innovation curriculum, an evidence-based um, innovation curriculum, or one that's been as successful as what's taught at MIT. and so. They want to bring that to their students and to their to their regions. Um, so, you know, I think um, what we're able to do is bring uh, world-class education outside of Cambridge um, to people, universities, countries, regions um, who who just don't have access to it for whatever reason. I mean, not everyone can um, come to Cambridge for a two-year, four-year degree program. Um, so through the combination of a blended program and a one-week residential component, we can very easily do that. Um, second, with our open enrollment programs, we're able to attract global talent to an area that um, that region might not be able to do itself. I think um, when governments have engaged us, that's been one of the most, uh, the most interesting things for them. We bring people, um, global talent, entrepreneurs, innovators from 30 to 40 countries um, who, you know, uh, without perhaps the, the convening power of MIT, they wouldn't be able to do that for themselves. So they might have those supporting institutions um, like incubators and accelerators that can work with um, these, uh, these potential entrepreneurs afterwards, but they're not able to actually bring them and attract them in the first place. Interesting. So maybe we should ask this question again, but we don't have much time because, I mean, having MIT as a brand is already strong, so everybody kind of wants to work with MIT, so I hope that makes your job easier. But sometimes in some other cases when people don't know it, maybe you, you would like to, I would like you to maybe say a few words about that, but also focus on what has been your biggest challenge running a program like that in the past years? Well, compared to the others, 
it's private funds. It's only private. It's only now that we're getting some discussion with the government because they've seen what we're doing, they've seen the success, and now they're saying, hmm, let me see if we could have a conversation because what you're doing is pretty good. But before, we were alone, like completely alone. It's uh, the, the founder, Mr. saint uh who's Asian too, who decided to... Um, c'est M. saint elmi le fondateur du groupe 3737. C'est un Haïtien qui a décidé d'investir justement pour créer un incubateur parce qu'il a réalisé qu'il y avait un manque dans la communauté, oui, mais en plus à Saint-Michel, où est-ce qu'il y a une forte population haïtienne. Donc, ce qu'il voulait faire essentiellement, c'est créer un lieu où est-ce qu'on pouvait avoir un choc d'idées, où est-ce que les gens pourraient créer leur propre emploi et aller justement créer également des entreprises, pas uniquement locales, mais global. Donc, ce qu'on a eu comme difficulté, c'est naturellement, oui, c'est des fonds privés. Donc, à ce moment-là, il faut les administrer correctement. Il y a également l'équipe, parce qu'il faut mettre une équipe, une forte équipe en place. Ce qui est intéressant, c'est que euh, tous les gens qui travaillent au sein du groupe 3737 le font de manière bénévole. Donc, on est tous des bénévoles, des bénévoles qui croyons dans le projet, qui croyons, qui croyons dans la mission et qui croyons qu'on peut faire une différence. Donc, euh, on a mis du temps euh, et notre sang pour euh, faire en sorte que le groupe 3737 soit ce qu'il est actuellement. Ce qui n'est pas facile parce qu'on n'est pas le seul incubateur. À Montréal, il y a énormément d'incubateurs, donc on a dû travailler pour justement bâtir notre notoriété, bâtir également un programme qui allait faire ses preuves. C'est pour ça que lorsque on me demande des, euh, des exemples, je suis fière de pouvoir nommer ces entreprises-là. Et si vous visitez notre site Internet, vous allez voir, on a tout plein d'exemples comme ça d'entreprises de, qu'on a accompagnées. Et ce qui, ce qui fait en sorte qu'on peut se distinguer euh, des autres incubateurs, c'est qu'on fait aussi, également, on donne beaucoup d'ateliers. Donc, on fonctionne beaucoup dans le concret. Lorsqu'on lance son entreprise, quels sont les aspects juridiques Donc là, on a des associations. Hier, on parlait euh, de l'écosystème. C'est très important l'écosystème. Notre, notre maxime ici en Haïti, c'est l'union fait la force, mais oui, c'est réel également en entrepreneuriat. On ne peut pas le faire seul. Donc, avec l'écosystème, on est en mesure de justement fournir des services que les entreprises ont besoin, donc de les accompagner de A à Z. Mais C'est vraiment ça les défis. Okay. Je vais vraiment, juste deux dernières questions pour pouvoir clôturer ce panel. Très intéressant, merci beaucoup. Um, I will jump a little bit higher up the curve, very quickly to give a perspective. Um, maybe, maybe you, Marcus, you would go on it and tell us how do you get investors to believe in startups from your experience? How do you manage to get investment flowing through that incubator after you, will, you go to those programs with the entrepreneurs? Well, initially, you have to focus on the pitch and how to pitch and, and, and be able to become a, a professional storyteller and teach the, the guys to really tell the story well and to get people excited and to get themselves excited, you know, to, 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 to tell it with passion. But I think eventually, when you start having success stories, they will fall by themselves. And, and that is the biggest challenge and the biggest hurdle for anyone, to get to that success stories, enough success stories, enough uh, that the ecosystem wants to jump into investment. So it's a natural, it becomes natural once you reach the, that point of maturity, which is everybody's I mean, think ideal. About it. There's a guy that invested in Google. He invested $200,000 and he got 18 billion back. So, I mean, everybody wants to be like him, right? <laughs> so everybody starts investing in startups. Mm -hmm. So that this is what happens. Excellent. So guys, I will close with uh, an opportunity for all of you to speak at the close of the panel. Tell us maybe one thing that if you would want Alpha to look at in the next couple months, what would it be? And how do you see your companies supporting either that or working with Alpha? You, you have the mic, you can start. All right. Um, I would encourage you to, I mean, have you talked about it in many presentations. Education is key. And you will need to educate people culturally the culture needs to change. You need to understand that you don't need to cheat to win, that you don't need to be corrupt, or that you don't need to 
that you know that taking a risk is necessary that failure is acceptable that success is good for everybody uh, there's so many things that culturally you need to change and that if you would have asked me what my biggest challenge is that is my biggest challenge in mexico changing the culture being on time being you, you know I, i'm not i'm not talking about the conference by the way yeah i'm talking in general in mexico in mexico for example we have so much traffic that it's normal for us to be 15 20 minutes late but then you go to silicon valley and you have a meeting and you're five minutes late and you're done they won't get they won't receive you again so there there's there's change you have to understand that you have to be the best you can be in order to really uh, succeed Achieve success thank you very much we will, we will try to wrap it up no problem alors le le conseil que je dirais c'est uh, de travailler sur le, les mentalités le mindset il faut absolument uh, travailler sur le mindset et aussi avoir une base solide au niveau de l'entrepreneuriat donc oui on parle beaucoup d'éducation et ça c'est important pour que les gens puissent voir l'opportunité d'affaires et lorsqu'on parle d'innovation c'est pas toujours la technologie en ce sens qu'on peut innover de différentes façons on peut innover au niveau de la commercialisation au niveau de la prestation de services donc je pense que inculquer aux gens de sortir des sentiers battus think out of the box lorsqu'on rentre dans mon bureau il y, y a une pancarte qui dit think out of the box donc je pense que ça ça serait ça serait un conseil puis comment groupe 3737 peut collaborer avec Alpha IT bon vous le savez la communauté haïtienne est très très forte à Montréal donc c'est sûr et certain que euh, je pense que des échanges euh, missions commerciales donc que des gens viennent suivre des formations au groupe 3737 vice versa je pense définitivement que ça c'est une possibilité euh, très viable également nos différentes formations on en donne euh, en ligne donc euh, et là j'étais contente de voir que euh, monsieur Digicel était là ce qui veut dire que la connexion internet euh, va être très très bonne donc c'est possible lorsque par exemple je donne un cours qu'il y a des gens d'ici qui puissent suivre le cours également donc je suis sûre et certaine là qu'il y a des euh, il y a des mariages et des euh, des choses aussi simples que cela qui peuvent se faire Excellent. Um, I would say to, you know, the, the path for entrepreneurship is long and um, support is needed all along the way. Um, so I think Alpha Haiti has the opportunity to be a convener of a lot of that. So even if they're not the provider, um, understanding how um, the entrepreneur's journey from education to investment to, um, you know, to regional growth um, making sure those pathways are there or the support is there or being laid. Um, I think also, um, you know, probably Marcus could talk more about this, but investor relations and investor um, education, I think that can often be a inhibitor and making sure the right types of capital are available at the right times. Great. Collaborations possible with um, Alpha? Yeah, absolutely. <laughs> so, yeah, very interested to see um, how how MIT can be involved in in education here. Absolutely. Nice, great. And great you will be the last one. Yeah, um, um, I will focus on two. Um, the first one will be, I think, you know, in the Caribbean, um, I think the biggest asset of the Caribbean is not the tourism, the pharmaceutical, the financial services. Is talent, uh, is the people that is living in their countries and the ones that are not living in their countries as well. So I would love to see how do you guys integrate the diaspora of Haiti with this program? Because I think it's the most important thing. Um, how do you integrate both worlds? Because if you do that, you're going to receive investment, you're going to receive mentorship, specifically in the things that you're working on. The second one is that I would rather see a uh, business that is thinking about you know how to do a delivery app with the motorcycles that you see here in Haiti that the next Facebook uh, or the next copycat of something don't invent problems just go out on the streets and see the problems that you can solve um, and that goes for uh, anyone in this room that wants to build a business just focus on the problems that you have here because there are, there are huge huge opportunities that you can tap into don't just look at Silicon Valley and the next big thing and the scooters and stuff. It doesn't work. 
there's holes in the streets in Puerto Rico, in Chile, whatever. So just focus on the problems that you have and solve those. And it doesn't matter if it's not, if it's, if it's not tech. We can give you tech to a non-tech business. Excellent. I think it was a, a fantastic panel. Thank you to everybody. I think um, we'll be moving forward with the program and we look forward to see you more involved with Alpha, more involved with Haiti, and see how we can create those businesses that can definitely change the economy. Thank you. Encore une fois, un panel très, très, très intéressant avec tout ce beau monde qui nous vient du Canada, qui nous vient des États-Unis, qui nous vient d'un peu partout. Du Mexique aussi. Du Mexique aussi, mm -hmm. effectivement. Alors, comment ça se poursuit, l'ICNER? Ah ben, tout à l'heure, on entendait dire dit, en Haïti, là, on va être courant, on va être courant, là, on va être oui, c'est la pause. <rire> <rire> Définitivement, hein, on va marquer une pause, il le faut. C'est la pause et puis bon, il euh, y aura euh, quelques changements au retour. Déjà que nous allons reprendre euh, l'habitude d'hier, c'est-à-dire que nous allons ben, nous séparer, nous ouais. séparer l'Utner, nous allons dans deux salles. J'ai pris goût hein, avec toi. Euh, ben, ben, moi aussi, <rire> mais c'est pour mieux nous retrouver plus tard. Tout Donc on va quand même annoncer euh, les, les, les présentations qui vont se faire. Donc à la salle où tu restes, c'est quelle présentation Meilleure pratique, stratégie et outils pour stimuler l'esprit d'entreprise dans la communauté locale. Conseil pour Haïti, ce sera avec M. Carl Laplan. Et comme vous le savez, à la salle 2, il n'y a pas de possibilité de traduction du tout. Donc ça va se faire en anglais de Cloud Community and Open Source Strategies and Business Opportunities par M. Carl, mais pas Carl Laplan, Carl <rire> Duvalsin, Cloud Community IBM. Alors, on vous a donné le choix. On se retrouve dans exactement 15, 15 minutes. minutes dans la salle de votre choix. Donc, deux euh, présentations. Ce sera et, pas un panel, et, euh, mais une présentation avec Carl Laplan ici et Carl Duvalsin à la salle François Latour. Donc, faites vos choix, mais choisissez quand même. François, avec l'Human Casimir ou François Latour. À <rire> ah, dans 15 minutes. Très vite.